అందరికీ నమస్కారం గ్లైకాలసిస్ అనే ఈ వీడియో పాఠ్యాంశానికి మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం ఈ వీడియో పాఠ్యాంశాన్ని మీకు అందిస్తున్న వారు డి రాజశేఖర్ వృక్షశాస్త్ర అధ్యాపకులు శ్రీమతి గంగినేని కళ్యాణి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల వినికొండ గుంటూరు జిల్లా సాధారణంగా కణ శ్వాసక్రియ అనగా జీవిలోని ప్రతి కణము కూడాను ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఇది ప్రధానంగా మైటోకాండ్రియాల ద్వారా జరుపబడుతుంది అందుకు గల కారణము ప్రతి యొక్క కణమునందు కూడా అన్ని కణాంగాలు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవక్రియలను జరుపుతూ ఉంటాయి వాటికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని ఈ యొక్క కణ శ్వాసక్రియ ద్వారా మైటోకాండ్రియాలు అందిస్తూ ఉంటాయన్నమాట మామూలుగా మనకు తెలిసిన శ్వాసక్రియ వేరు కణ శ్వాసక్రియ వేరు కణ శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా మనం చదువుకుంటాము వాయు సహిత శ్వాసక్రియ గాను వాయు రహిత శ్వాసక్రియ గాను ఈ రెండు మధ్య ప్రధానమైనటువంటి తేడా ఏంటంటే వాయు సహిత శ్వాసక్రియ నందు ఆక్సిజన్ తీసుకోబడుతుంది ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరుపబడుతుంది అవాయు శ్వాసక్రియ నందు లేక వాయు రహిత శ్వాసక్రియ నందు ఆక్సిజన్తో ప్రమేయం లేదు సాధారణంగా ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియను మైటోకాండ్రియాలు ఉన్నత స్థాయి అంటే నిజ కేంద్రక జీవులు వాటి కణాలలో జరుపుతూ ఉంటాయి వాయు రహిత శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది సంపూర్ణంగా సైటోసాల్ అంటే కణద్రవ్యమునందు పూర్వ కేంద్రక జీవులు అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా వంటి జీవులలో జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మైటోకాండ్రియా అనేటువంటివి బ్యాక్టీరియా ఉండవు ఉన్నత శ్రేణి జీవులు అనేటువంటి మొక్కలు జంతువులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఉన్నత స్థాయి జీవులు అనే ప్రతి కణములో కూడా మైటోకాండ్రియాలు ఉంటాయి ఈ మైటోకాండ్రియాలు కణ శ్వాసను నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఆక్సిజన్ తీసుకొని సీవుటిని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా మరి ఈ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకొని సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు విచ్ఛిన్నం చేసి సరళ పదార్థాలుగా సీవోటుగా మార్చడంతో పాటుగా శక్తిని ఏటిపి రూపంలో మనకి అందిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఏటిపి సహకారంతో వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే సాంఘీకరణ శక్తి అంటాము లేక కణ నగదు అంటూ ఉంటాము వీటి ద్వారా కణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని శక్తి పరమైనటువంటి జీవక్రియలు చక్కగా నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అన్నాం కదా అంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియ ఆక్సిజన్ తీసుకోబడుతుంది సీవోటి ఇవ్వబడుతుంది మైటోకాండ్రియాలు చేస్తాయి నిజ కేంద్రక జీవులలో కణాలలో జరుగుతూ ఉంటుందని చదువుకున్నాం దీనిలో ప్రధానంగా మనకి మూడు అంశాలుగా దీన్ని మనం విభజించుకోవచ్చు వాటిని మనం గ్లైకాలసిస్ క్రెప్స్ వలయము ఎలక్ట్రాన్ రవాణా వ్యవస్థ అని చెప్పవచ్చు వాయు రహిత శ్వాసక్రియకు వచ్చిన వాటికల్లా కూడా అక్కడ రెండు దశలు కని కనిపిస్తూ ఉంటాయి మొదటి దశ గ్లైకాలసిస్ రెండవది కెన్వన ప్రక్రియ దాన్ని పులియోటా అని కూడా అంటూ ఉంటారు అయితే ఈ రెండు రకాల శ్వాసక్రియల్లో ఉమ్మడిగా ఉండేటువంటి మరి యొక్క ప్రక్రియ ఏంటంటే కనుక గ్లైకాలసిస్ ఈ ఉమ్మడి ప్రక్రియ గ్లైకాలసిస్ను మనం ఈ యొక్క వీడియో పాఠ్యాంశం ద్వారా నేర్చుకుందాము అంతకు ముందుగా మైటోకాండ్రియా నిర్మాణం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మైటోకాండ్రియా నిర్మాణం గురించి మన చిన్నతరతలు చదువుకుంటూ ఉంటాము ఇది స్థూల కణాంగంగా చెప్పబడుతుంది స్థూల కణాంగము అంటే కనుక ఏ కణాంగం చుట్టూ అయితే రెండు త్వచాలు ఉంటాయో వాటిని మనము స్థూల కణాంగం అంటాం ఉదాహరణకు కేంద్రకము మైటోకాండ్రియా అలాగే హర్తిరెడ్ అన్నమాట మైటోకాండ్రియా చుట్టూ రెండు త్వచాలు ఉంటాయి వాటిని మనం బాహ్య త్వచము అంతస్వచ్ఛము అని పిలుస్తూ ఉంటాము అంతస్వచ్ఛము లోపలికి కొన్ని ముడతలు చూపుతూ ఉంటుంది వాటిని మనము క్రిస్టే ముడతలు అని అంటూ ఉంటాం ఈ క్రిస్టే ముడతల పైన సమాన దూరాలలో మనకి అగిప్పులను పొలినేటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వాటిని మనం ఎఫ్ అన్ రేణువులు లేక ఆక్సిజోములు అని పిలుస్తూ ఉంటాం మైటోకాండ్రియ లోపల ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతములు మాత్రిక అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ మాత్రిక నందు రైబోజోములు మైటోకాండ్రియ యొక్క ప్రత్యేక డిఎన్ఏ మరి శ్వాసక్రియ ఎంజయములు కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట అంటే మైటోకాండ్రియా తన సొంత డిఎన్ఏను రైబోజోములను కలిగి ఉన్న నేపథ్యంలో దానిని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల కణాంగంగా మనం గుర్తించామన్నమాట అయితే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేటువంటి గ్లైకాలసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది కణంలో అన్నప్పుడు సాధారణంగా వాయు సహిత శ్వాసక్రియ మైటోకాండ్రియ జరుగుతుందని తెలుసుకున్నాం అయితే వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో కూడా మొదటి దశగా ఉన్నటువంటి గ్లైకాలసిస్ ఏమో మైటోకాండ్రియ బయట కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది క్రెప్స్ వలయము అనేటువంటి రెండవ దశ ఏమో మైటోకాండ్రియ మాత్రికలో జరుపడుతూ ఉంటుంది 
ఇక ఎలక్ట్రాన్ రవాణా వ్యవస్థ అనేటువంటి ఆ యొక్క ప్రక్రియ అంతా కూడాను క్రిస్టియన్ ముడతలు అంటే లోపల త్వచ ముడతలు చూపిస్తుంది అనుకున్నాం కదా వాడు క్రిస్టియన్ అనుకున్నాం కదా వాటి మీద ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి కదా వాటి ద్వారా ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ రవాణా వ్యవస్థ జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకు ఇలా మూడు రకాలుగా మూడు వేరు వేరుగా అంటే ఒకే ప్రక్రియ అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో దశలు వేరు వేరు చోట జరగడానికి కారణం ఏంటంటే కనుక అంటే పనిని విభజించుకునే ప్రక్రియ ఈ యొక్క పని విభజన వల్ల పని వేగవంతంగాను సమర్థవంతంగాను జరగబడుతుంది అనమాట మరి ఇటువంటి విధానము పూర్వ కేంద్రక జీవులు లేక కణాలు అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా జీవుల్లో మనకి కనిపించదు అవి చాలా చిన్న జీవులు ఒక కణమే జీవిగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆ రకంగా పని విభజన అనేటువంటిది ఉండదు మొత్తం వాయు రహిత శాస్త్రీయ మొత్తం కూడాను సైట్రసాల్లోనే జరబడుతూ ఉంటుంది అనమాట మరి ఈ యొక్క శ్వాసక్రియ రెండు రకాల శ్వాసక్రియల్లో కూడా ఉమ్మడిగా ఉండేటువంటి మరి ప్రక్రియగా గ్లైకాలసిస్ గుర్తింపు అవడంది శ్వాసక్రియ ప్రధానంగా ఒక కెటబాలిక్ జీవక్రియగా చెప్పవచ్చు అంటే ఒక విచ్ఛిన్న క్రియ సంక్లిష్ట అణువులు విచ్ఛిన్నం చెంది సరళ అణువులుగా మార్చబడేటువంటి ప్రక్రియను మనం ఏమంటామంటే కెటబాలిక్ లేక ఒక విచ్ఛిన్న క్రియ అని లేక శక్తి మోచక చర్యలు అంటాం శక్తి మోచక చర్యలు అంటే కనుక శక్తిని విడుదల చేసేటువంటి తమ ద్వారా తన జరగడం ద్వారా శక్తి విడుదలవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే శక్తి మోచక చర్యలు లేకపోతే కనుక ఎగ్జర్గోనిక్ రియాక్షన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట సరే మరి గ్లైకాలిసిస్ అనేటువంటి ఈ యొక్క పదము అనేటువంటి రెండు గ్రీకు పదాల నుంచి తీసుకోబడింది గ్లైకిన్ అలాగే లైసిన్ అనేటువంటి రెండు పదాల కలయిక అన్నమాట ఈ గ్లైకాలిసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియను నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో జీమ్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక మౌలికమైనటువంటి శ్వాసక్రియ ప్రక్రియగా దీన్ని అభివర్ణించారు ఈ గ్లైకాలసిస్కి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆ యొక్క పదానికి అర్థం ఏంటంటే కనుక ఆరు కర్బన్లో ఉండేటువంటి గ్లూకోజ్ అణువు సంక్లిష్ట అణువు విచ్ఛిన్నం చెంది రెండు పైరవి కామలు అణువులుగా మార్చబడుతుంది ఇది బేసిక్గా జరిగేటువంటి ఒక పెద్ద చర్య అనమాట ఈ ఒక్కొక్క రెండు పైరవి కామల అణువులు అనుకున్నాం కదా ఈ ఒక్కొక్క పైరవి కామల పడవునందు మూడు కర్బన్లు కలిగి ఉంటాయి సో రెండు కలిపి రెండు మూడు ఆరు గ్లూకోజ్ ఆరు కర్బన్లు అలాగే రెండు పైరవి కమల అణువులు కలిపి రెండు కలిపి ఆరు బ్యాలెన్స్ అయిందనమాట మరి ఈ యొక్క అంటే గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది లైసిస్ విచ్ఛిన్నం చెంది రెండు పరివి కామల పనులుగా మార్చబడే ప్రక్రియను మనం గ్లైకాలసిస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంకో రకంగా చెప్పాలి దీన్ని ఉమ్మడి పదం అన్నాక దిందాకే రెండు రకాల శాస్త్రీయులు ఉంది కాబట్టి అలాగే ఎండన్ మేయర్ హ్యాఫ్ ప్యారనస్ అనే శాస్త్రవేత్తలు కూడా వీటిని ఈ యొక్క ప్రక్రియను కనుగొన్న నేపథ్యంలో వాటికి వారికి గుర్తింపుగా వారి గౌరవార్థంగా వాళ్ళ పేర్లలో ఉన్నటువంటి మొదట అక్షరాలు అనేటువంటి ఈఎంపిని తీసుకొని దీనిని ఈఎంపి పదము అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇంకో రకంగా ఈ యొక్క గ్లైకాలసిస్ను హెక్సోజ్ డై పాస్పేడ్ పదము అంటారు పదము వేరు వలయం వేరు గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటిది వలయాకార చర్యలను చూపించదు ఒక పది వరుస చర్యలను చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ పది వరుస చర్యలు అనేటువంటివి సైట్రసాల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి మరి ఈ గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియ మనకు పరీక్షలో చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండేటువంటి ఒక అంశం కాబట్టి దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవడం మనము వీటిని మూడు భాగాలుగా ఈ గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటి మొత్తం యొక్క ఈ యొక్క పాఠ్యాంశమును మూడు అంశాలుగా మనం విభజించుకుందాం సులభ అధ్యయనం కోసం పది చర్యలు ఉన్నాయి ఈ పది చర్యల పేర్లు ఏమిటి అనేటువంటి ఒక లిస్ట్ రాసుకోవాలి మనం తదుపరి ప్రతి చర్యల్లో ఉన్నటువంటి అదస్థ పదార్థాలు ఏమిటి ఆ పది పేరు వరుసగా రాసుకోవాలి పది చర్యల్లో పాల్గొనేటువంటి ఎంజేములు ఏమిటి అనేటువంటిది మూడో వరుసగా రాసుకోవాలి ఈ మూడుని మనం కలుపుకుంటే కనుక ఈ పది చర్యలు చక్కగా మనము వర్ణిస్తూ వివరిస్తూ రాయవచ్చు అనమాట అంటే చర్యల పేర్లు అదస్త పదార్థాల పేర్లు అంటే ప్రతి చర్యలో పాల్గొనేటువంటి అదస్త పదార్థ యొక్క పేరును అలాగే ఎంజేల యొక్క పేరు సో ఇందులో ఉన్నటువంటి పది చర్యలు ఏమిటంటే పాస్పోరీకరణ చర్య ఐసోమరీకరణ చర్య మూడవది మళ్ళీ పాస్పోరీకరణ చర్య నాలుగు విధళన చర్య ఐదు ఐసోమరీకరణము ఆరు ఆక్సీకరణ చర్య ఏడు డీ పాస్పోరీకరణము ఎనిమిది అణ్వాంతస్థ వివర్తనము తొమ్మిది నిర్జలీకరణము పదవది మరలా డీ పాస్పోరీకరణము ఈ పది చర్యలు పేర్లు రాసుకోవాలి తర్వాత అదస్థ పదార్థాల పేర్లు తీసుకుంటే గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ సిక్స్ పాస్పేట్ ఫ్రక్టోజ్ సిక్స్ పాస్పేట్ ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బై ఫాస్పేట్ గ్యాప్ డ్యాప్ గ్యాప్ అనగా గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఫాస్పేట్ డ్యాప్ అనగా డైహైడ్రాక్సిజిటోన్ ఫాస్పేట్ అలాగే వన్ త్రీ బై పీజీఏ త్రీ పీజీఏ టూ పీజీఏ పెప్ పైరవిక్ యాసిడ్ క్లుప్తం గల గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ ఫ్రక్టోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బై ఫాస్పేట్ గ్యాప్ అండ్ డ్యాప్ గ్యాప్ నుంచి తీసుకుంటే మరలా వన్ త్రీ బై పీజీఏ త్రీ పీజీఏ టూ పీజీఏ పెప్ అండ్ పైరవి కామ్లము 
ఈ పది యొక్క అదస్త పదార్థాలు పేరు రాసుకోవాలి అనంతరము ఎంజీలు తీసుకుంటే కైనేజ్ ఐసోమరేజ్ మూడవది మళ్ళా కైనేజ్ నాలుగవ చెర్ల పాకు నిమజం పేరు ఆల్డోలేజ్ ఐదు అంటే గ్యాప్ డ్యాప్ను డ్యాప్ గ్యాప్గా మార్చేటువంటి ఆ యొక్క నిమజం పేరు ఐసోమరేజ్ అలాగే ఆరు ఆక్సిజన్ చెర్ల పాల్గొనేటువంటి నిమజం పేరు డిహైడ్రోజనేజ్ ఏడు కైనేజ్ ఎనిమిది మ్యూటేజ్ తొమ్మిది ఈనోలేజ్ పదవది కైనేజ్ ఇలా మనము ఈ యొక్క మూడు అంశాలని విడిగా వేసుకు రాసుకున్న తర్వాత కలుపుకుంటూ చెప్పాలి మొదట ఫస్ట్ చర్య ఏంటి ఇందా చెప్పినప్పుడు పాస్పోరీకరణ చర్య ఏమవుతుంది ఆరు కర్బన్ల గ్లూకోజు ఏటిపిని ఉపయోగించుకొని కైనేజ్ హెక్సో కైనేజ్ అన్నచ్చు సింపుల్ గా కైనేజ్ కూడా చెప్పవచ్చు అని ఎంజిఎం సమక్షంలో గ్లూకోజ్ సిక్స్ పాస్పేట్ గా మారుతుంది అంటే గ్లూకోజ్ లో ఉన్నటువంటి ఆరు కర్బన్లలో ఆరో కర్బన్ స్థానానికి ఏటిపిలో ఒక చివర అంటే మూడవ పాస్పేట్ ఆయన వచ్చి అక్కడికి వచ్చి యాడ్ అయిందనమాట జత కూడింది తద్వారా గ్లూకోజ్ సిక్స్త్ కార్బన్ దగ్గర పాస్పేట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని గ్లూకోజ్ సిక్స్ పాస్పేట్ అని సంబోధిస్తూ సంబోధిస్తూ ఉంటారు అనమాట రెండవ చర్య దీన్ని మనం ఏదో చెప్పినప్పుడు ఐసోమరీకరణ చర్య అన్నాం ఐసోమరీకరణం అంటే ఒక అణువు తన సమాంతర సమరూప అణువుగా మార్చబడటం గ్లూకోజ్ అనేటువంటి ప్రకృతిని పోల్ రెండు కూడా సారూప్యంగా అణువులు గ్లూకోజ్ సిక్స్ పాస్పేట్ అనేటువంటిది ఐసోమరేజ్ ఎంజిఎం సమక్షంలో ఫ్రక్టో సిక్స్ పాస్పేట్గా మార్చబడుతుంది దీన్ని పాస్పేట్కరణ చర్య అని పిలుస్తూ ఉన్నాము సారీ ఐసోమరీకరణ చర్య అని పిలుస్తూ ఉన్నాం అలాగే మూడవ చర్య తీసుకుంటే కనుక ఇది మళ్ళీ కూడా పాస్పోరీకరణ చర్య ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ ఫ్రక్టో సిక్స్ పాస్పేట్ ఉంది అదస్త పదార్థంగా ఒక ఏటీపీని ఉపయోగించుకునేది పాస్పేట్ అయాను ఆల్రెడీ సిక్స్త్ కార్బన్ దగ్గర పాస్పేట్ గ్రూప్ ఉన్నది ఇంకొక పాస్పేట్ గ్రూప్ను ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర చేర్చుకుంది ఫ్రక్టోజ్ అనేటువంటి అణువు తద్వారా అది ఏమవుతుంది ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బై ఫాస్పేట్గా మార్చబడింది ఇక్కడ పనిచేసే ఏం చెప్పారు ఏంటి కైనేజ్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక ఏటీపీ తీసుకోబడ్డ లైక్ ఏటీపీ ఇవ్వబడ్డ చర్యలో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎంజాయ్ ఉంటుంది కైనేజ్ ఎంజాయ్గా ఉంటుంది ఇది కొండ గుర్తులు పెట్టుకోవచ్చు మనం తదుపరి నాలుగవ చర్య నాలుగవ చర్య పేరు ఏంటంటున్నాం విధనన చర్య క్లీవేజ్ అంటాం ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బై ఫాస్పేట్ అనేటువంటి పదార్థం అదస్త పదార్థము అది రెండు సమానటువంటి ట్రయోజనులుగా విభజన చెందుతోంది అందులో దీని ఏమన్నా విధనం అన్నాము ఇక్కడ పనిచేసి ఎంజెం పేరు ఏమిటి ఆలు లేదు ఎంజె ఆ రెండు పదార్థాలు ఏమిటి ఫామ్ అయినాయి మనకి గ్యాప్ డ్యాప్ జిఏపీ డిహెచ్ఏపి గ్లిద్రాల్ హెడ్ త్రీ ఫాస్పేట్ లేక్ గ్లిద్రాల్ హెడ్ ఫాస్పేట్ పిలుస్తూ ఉంటారు డైహైడ్రాక్సీ సిడోన్ ఫాస్పేట్ అనమాట ఈ రెండు అణువులు అనేటువంటివి ఫామ్ అయిన తర్వాత తదుపరి చర్యలన్నీ కూడాను గ్యాప్ నుండే ముందుకు తీసుకెళ్ళబడుతూ ఉంటాయి డ్యాప్ అనేటువంటి అక్కడ ఆగిపోతుంది గ్యాప్ ఒక పైరుకామన అణువుగా మారిన పెదప మళ్ళీ ఈ డ్యాప్ గ్యాప్గా మార్చబడిన తర్వాత మళ్ళా ఆ చర్యలన్నీ కూడా రిపీట్ కింద 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 చర్యలన్నీ కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి రిపీట్ అయ్యి మళ్ళీ డ్యాప్ నుంచి గ్యాప్ వచ్చి గ్యాప్ నుంచి పరివికామన ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ రకంగా గ్యాప్ నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఒక పరివికామన పణువు డ్యాప్ గ్యాప్గా మార్చబడి మరలా ఇంకొక పరివికామన పణువు ఏర్పడటంతో గ్లైకాసిస్ పూర్తవుతుంది సరే ఐదవ చర్య ఏంటంటే ఇక్కడ గ్యాప్ అనేటువంటిది పరివికామన మారి మారిపోయిన తర్వాత డ్యాప్ అనేది మళ్ళీ గ్యాప్గా మార్చబడుతుంది అన్నాం కదా రెండు సమాన అణువులుగా అని అను అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఎంజిఎం పేరు ఇక్కడ ఏంటి ఐసోమరీజ్ ఎంజిఎం సమక్షం ఇది జరుగుతుంది అనమాట ఈ చర్య పేరు ఐసోమరీకరణ చర్య గ్యాప్ డ్యాప్గా డ్యాప్ గ్యాప్గా మార్చే పడే ప్రక్రియ ఏమంటామంటే ఐసోమరీకరణ చర్య అంటున్నాం అనమాట ఈ ఐదు చర్యలు కూడా ఇప్పుడు చర్య చెప్పే చర్యలన్నీ కూడా మొత్తం కూడాను ఒకసారి జరుగుతాయి గ్లైకాసిస్ మీద ఇంకా రాబోయే చర్యలు అంటే ఆరు నుండి పది వరకు ఉండే చర్యలన్నీ కూడాను రిపీట్ కాపాడతాయి ఎందుకంటే గ్యాప్ పరివికమంగా మార్చబడటం మళ్ళీ డ్యాప్ మళ్ళీ గ్యాప్గా మార్చి మళ్ళీ పరివికమంగా మార్చబడటం అని గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఆరవ చర్య ఏంటంటే కనుక ఇలా గ్యాప్ అనేటువంటిది ఆక్సీకరణ అనేటువంటి చర్య ద్వారా డిహైడ్రోజనేజ్ అనే ఎంజిఎం సమక్షంలో వన్ త్రీ బై పీజిఏగా మార్చబడుతుంది దీన్ని వన్ త్రీ బై ఫాస్పో గ్లిదరైట్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎన్ఏ డిహెచ్ ఏర్పడుతుంది అయితే పటంలో రెండు ఎందుకు చూపిస్తూ చూపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే రెండుసార్లు జరుగుతుంది కాబట్టి ముందుగా మనకి రిపిటేషన్ రెండుసార్లు రాయలేం కాబట్టి ఒకసారి మన దాన్ని టూగా చూపిస్తున్నాం అనమాట అలా ఒక రెండు ఎన్ఏడీలు హైడ్రోజన్లు తీసుకొని ఎన్ఏడిహెచ్గా ఇవ్వబడుతుంది అనమాట అలా ఏడవ చర్య ఏడవ చర్యలు ఏమవుతుందండి కనుక ఈ వన్ త్రీ బై పీజీఏ కైనేజ్ ఎంజిఎం సమక్షంలో ఫస్ట్ కర్బన్ ఉన్న పాస్పేట్ గ్రూప్ని కోల్పోయి త్రీ పీజీఏగా మార్చబడుతుంది అలా పోయిన పాస్పేట్ అయ్యాను ఏడీపీకి చేతబడి ఏటీపీగా వస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏటీపీ ఏర్పడుతుంది ఈ చర్యలు ఏడో చర్యలో అలా దీని ఏమన్నా మనము పాస్పోర్ట్ అణు
సో దీని మనం ఏమన్నామంటే కనుక అణ్వాంతస్థ వివర్తనం అంటే అణువు లోపల ఒక చోట ఉన్నటువంటి ఒక బంధము ఇంకో చోటికి చేర్చబడింది అనమాట అయో అనే పాస్పెట్ అనేటువంటిది ఇది మ్యూటేజన్ చేసే సమక్షంలో జరపబడుతూ ఉంటుంది తొమ్మిదవ చర్యలో ఈ రెండు టూ పీజీ అనేటువంటి ఈ యొక్క అదస్త పదార్థము ఈనోలేజ్ ఎం చే సమక్షంలో వాటర్ మాలిక్యూల్ని కోల్పోవడం ద్వారా పెప్ పాస్పో ఈనాల్ పైరమేటిక్గా మార్చబడుతుంది మరి ఇక్కడ వాటర్ అనేవి పోయింది కదా దీని ఏమైనా డిజిల్ ఇక్కడ చర్య అని పిలుస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఏం చేయం పేరంటే ఈనోలేజ్ ఇక చివరి చర్య పదవ చర్య కూడా మళ్ళీ డీ పాస్పో ఇక్కడ చర్య ఎందుకంటే ఫాస్పో ఇనాల్ పైరవిక్ యాసిడ్ పెప్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాస్పేట్ అయాన్ను తొలగించబడి ఏడీపీకి చేర్చబడి ఏటీపీకి అది రూపాంతరం చెందుతుంది తద్వారా ఈ పెప్ కాస్త పరివికంలంగా మార్చబడుతుంది ఇక్కడ కాస్త ఏం చేయం పేరు కైనేజ్ అన్నమాట సో పాస్పేట్ అయితే తొలగించబడుతున్న దీని వల్ల డీ పాస్పోర్ ఇక్కడ మనం పిలుస్తున్నాం ఇలా పది చర్యలు కూడా పూర్తయిన ఈ పది చర్యలు మనకు గుర్తుపెట్టుకో సమస్య ఏంటంటే కనుక మొదటి చర్య మూడవ చర్యలలో అంటే రెండు కూడా ఆడ్ రియాక్షన్స్ ఆడ్ చర్యలు అనుకోవచ్చు వన్ అండ్ త్రీ ఇక్కడ రెండు ఏటీపీలు తీసుకుంటుంది ఉపయోగించుకుంటుంది కంజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అలాగే ఏడు పది చర్యలలో తీసుకుంటే కనుక ఏడు పది చర్యలు ఏటీపీలు రాబడుతున్నాయి అంటే మనకు ఆదాయంగా వస్తున్నాయి అన్నమాట ఏటీపీ మరి ఆరో చర్య తీసుకుంటే ఆక్సీకరణ చర్యలో ఎన్ని డిహెచ్డ్ ఏర్పడుతుంది ఒక్క విషయం ఏంటంటే కనుక ఆరు నుండి పది చర్యలు మనం వేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనం టూ ఎన్ని డిహెచ్డ్ చూపించాలి టూ ఏటీపీ చూపించాలి అలాగే పదో చర్యలో కూడా టూ ఏటీపీ చూపించి ఎందుకంటే ఆ చర్యలన్నీ కూడా టూ టైమ్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి అన్నమాట సో మొత్తం మీద మనకి గ్లైకాలసిస్ వల్ల లభించేటువంటి నికర ఆదాయాన్ని మనము తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోవాలంటే కనుక ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మీకు ఒకటి మూడు చర్యల్లో మనకి రెండు ఏటీపీ తీసుకోబడింది కాబట్టి మైన మైనస్ కింద చూపిస్తున్నాం మైనస్ టూ ఏటీపీల వినిమయం చెప్ అని చెప్తున్నాం ఆరో చర్యలో ఒక ఎన్ని డిహెచ్ ఏర్పడుతుంది ఏర్పడుతుంది టూ టైమ్స్ జరిగింది కాబట్టి టూ ఎన్ డిహెచ్ అన్నా ఉన్నాను మనకు ఎన్ని డిహెచ్ రిజ్యూ కూడా ఎంత సాధారణంగా మూడు ఏటీపీలు కానీ ఈ యొక్క గ్లైకాసిస్ బయట కెంట్రే బయట సైటస్లో జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ విడుదల అయ్యేటువంటి ఎన్ని డిహెచ్ అనేటువంటిది రెండు ఏటీపీస్ సమానమవుతుంది కాబట్టి టూ ఎన్ డిహెచ్ రిజ్యూ ఇక్వల్ టు ఫోర్ ఏటీపీస్ సమానమవుతున్నాను ఇక ఏడు పది చర్యలలో రెండు సార్లు జరుగుతాయి కాబట్టి ఫోర్ ఏటీపీస్ ఫామ్ అయినట్టు చూపిస్తున్నాం అంటే పూర్తి ఆదాయం మొత్తం మీద ఏటీపీల సంఖ్య ఎంత ఫామ్ అయింది మనకంటే ఎనిమిది ఎనిమిది ఏటీపీలు ఫామ్ అయినని చెప్పాలి ఆ ఎనిమిది ఏటీపీలు రెండు ఖర్చు రూపంలో పోయింది కాబట్టి మొదటి చర్య మూడో చర్యలో నికర ఆదాయాన్ని మిగిలిపోయినటువంటి ఆదాయం ఎంత అంటే ఆరు ఏటీపీలు పోటీ పరీక్షలు మనకి ఈ రకంగా నికర ఆదాయం రూపంలో ఏటీపీలు ఎంత ఎంత అడగవచ్చును పూర్తి ఆదాయం ఏటీపీ ఎంత అని చెప్పవచ్చును ఎన్ని డిహెచ్లు ఎంత ఫామ్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయని కూడా అడగవచ్చు అనమాట సో ఈ పాఠాన్ని ముగించే ముందర ఒక్కసారి మనము ఈ యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని పునఃపరిశీలన చేసుకుందాం కణశ్వాసక్రియ మైటోకాండ్రియాలో నిజకేంద్రక కణాలలో జీవుల్లో జరుపబడుతుంది ఆక్సిజన్ తీసుకొని సీఓటు ఇవ్వబడేటువంటి ఒక చర్య ఈ శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది ఇది ఒక శక్తి మోచక చర్య మరి విచ్ఛిన్న క్రియ సంక్లిష్ట అణువులు సరళంగా మార్చబడతాయి దీనిలో భాగంగా శక్తి ఆ యొక్క సంక్లిష్ట అణువులు ఉన్న శక్తి అంతా కూడాను ఏటీపీ రూపంలో విడుదలవుతుంది ఈ ఏటీపీ అనేటువంటిది ఒక జీవి యొక్క శక్తి అవసరాలు తీర్చేటువంటి ఒక నగదు అని చెప్పవచ్చు దీని యొక్క పూర్తి ఫామే ఎడనోసిన్ ట్రై పాస్పర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం మరి మైటోకాండ్రియా ద్వారా ఏటీపీలు ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏ మనము మైటోకాండ్రియా ఏమంటున్నాము కణ శిక్షాగారము కణ కొలిమి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట శ్వాసక్రియ రెండు రకాలుగా ఉంది వాయు సహితము వాయు రహితము ఈ వాయు సహిత శ్వాసక్రియ ఉన్నత స్థాయి జీవులలో నిజ కేంద్రక జీవులలో జరిగేటువంటి ప్రకృతిని మైటోకాండ చేస్తుంది వాయు రహిత శ్వాసక్రియ బ్యాక్టీరియా వంటి పూర్వ కేంద్రక జీవులలో జరుగుతుంది ఇక్కడ మైటోకాండ్రియా అనేది ఉండదు కాబట్టి కణ ద్రవ్యం జరుగుతుంది మొత్తం ప్రక్రియ అంతా కూడాను వాయు సహిత శాస్త్రక్రియ శాస్త్రక్రియలో గ్లైకాలసిస్ క్రెప్స్ వలయం ఎలక్ట్రాన్ రవాణ వ్యవస్థ అనేటువంటి అంశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాయు రహితకు వచ్చినట్టు కల్లా గ్లైకాలసిస్ ఉంటుంది కానీ క్రెప్స్ వలయము ఎలక్ట్రాన్ రవాణ వ్యవస్థ లేదు అక్కడ దాని స్థానంలో పులియూట లేక కిణవన ప్రక్రియ ఉంటుంది అంటే రెండు శాస్త్రక్రియలో కామన్గా ఉండే ప్రక్రియ పేరు గ్లైకాలసిస్ అన్నమాట ఒక సంక్లిష్ట ఆరు కర్బన్లున్న గ్లూకోజ్ అణువు విచ్ఛిన్నం చెంది రెండు పరివి కామల పనువులుగా ఏర్పడటాన్ని గ్లైకాలసిస్ అంటారు దీన్ని ఈఎంపీ పదవులను పిలుస్తూ ఉంటారు దీనిలో పది చర్యలు ఉన్నాయి తర్వాత దీనివల్ల మనకు లభించే నికర ఏటీపీల సంఖ్య ఏ ఆరు ఏటీపీలు అన్నమాట ఈ పాటను శ్రద్ధగా విన్న మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు మరొక వీడియో పాటలు ద్వారా మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పుడు దాకా సెలవు